ഹായ് നമസ്കാരം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് മഴക്കാലൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ കറണ്ട് പരമാവധി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് മൂലക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് കറണ്ടൊന്നും പോകാത്ത സമയത്ത് മൂലക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന എമർജൻസി ഒക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷെ കത്തില്ല കാരണം കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാതെ വെച്ച എമർജൻസിയുടെ ബാറ്ററി ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇനിയൊരു ബാറ്ററി മാറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും മാറ്റിയാലും ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി മറ്റു വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെലവ് കൂടി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇത്ര എളുപ്പമായിട്ട് ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫ്ലോറസൻ ട്യൂബ് ആണ് ട്യൂബ് സെറ്റ് അപ്പൊ പിക്ചർ അടക്കമുള്ള ട്യൂബ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് പോയി പോയതാണ് മോശമായി ചീറ്റി ആയി പോയ ട്യൂബ് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അത് പാഴായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ചെറിയ ചെലവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും മറ്റൊക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് ആണ് ഇത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പതിനൊന്ന് വോൾട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ട്വൽവ് വോൾട്ടില് പ്രകാശിക്കും നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രകാശത്തെന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ഈ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി ആക്കാതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് ആണ് അതിന് ചാർജ് പകരുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ചാർജ് പകരം ചെയ്യാൻ പകരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ബാറ്ററി എല്ലാവർക്കും ഫേമിലർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി അയ്പത് പറഞ്ഞ ബാറ്ററി ഇത് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാറ്ററി ബാറ്ററി പാക്കിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പവർ ബാങ്ക് മൊബൈൽ ഫോണിനും മറ്റൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ബാങ്ക് ബാറ്ററി ആണ് ഇത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബാറ്ററിന്റെ ചാർജ് ചെയ്താലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ബാറ്ററി നമ്മൾ സീരിയൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് ബാറ്ററി ലാപ്ടോപ്പ് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആ പവർ ബാങ്കിന്റെ അകത്തുള്ള ബാറ്ററി സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അകം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പ്രകാശിച്ച് പോയിരിക്കും നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിനോട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനോട് വെച്ച് നോക്കിയാല് ഇതാ എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്ന കാണാം നല്ല നല്ല പ്രകാശം രാത്രി രാത്രി സമയത്ത് നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് ബാറ്ററി ഇതാ ഈ പവർ ബാങ്കിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ മൂന്ന് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താ നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാർജ് ചെയ്യാത്ത പവർ ബാങ്കിന്റെ അകത്ത് അയച്ചു വെച്ച ബാറ്ററി ആണ് അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം ചാർജ് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് കിട്ടും ആ ട്വൽവ് വോൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇനി ഇത്രയും പ്രകാശം ഉണ്ടായി ഇത് നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ട്യൂസ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ട്യൂബ് ഒക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി വെറും ഈ കേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഈ കേസിനകത്താണ് ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അഴിച്ചു നോക്കാം അഴിച്ചാൽ അതിന്റെ പിൻ ഭാഗത്ത് എല്ലാ ട്യൂബും ഒരുപോലെ അല്ല പല പല മോഡൽ ഉണ്ടാവും ചിലത് ക്ലിപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലത് സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും ഇതിന് സ്ക്രൂ ആണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ മറ്റേ ഭാഗം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കവർ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയും അഴിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പത്തെ കവർ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുള്ള ഈ കവർ അതും അഴിച്ചു മാറ്റാം അത് അഴിച
പിന്നെ ഇതിന് അടുത്ത സുഖമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഇത്രയും ലൂസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഇതുകൊണ്ട് എത്ര ബാറ്ററി വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാം നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ബാറ്ററി കിട്ടും വേണം വേണമെങ്കിൽ നാല് ബാറ്ററി ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബാക്കപ്പ് കിട്ടും ലൈറ്റും കിട്ടും പ്രകാശം കൂടി കിട്ടും മൂന്ന് ബാറ്ററി ആയാലും ഈ എൽ ഇ ഡി ബാറ്ററി കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കണക്ഷൻ എല്ലാം കിട്ടും ഈ മൂന്ന് ബാറ്ററികൾ അതായത് ഈ മൂന്ന് ബാറ്ററികൾ നമ്മൾ സീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഒരു സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഈ ബെൽറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ബെൽറ്റിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റിന്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗമ്മാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടു കറക്റ്റായിട്ട് ആദ്യം ലെങ്ത്ത് കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിവിടെ അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടെ തന്നെ വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്ററും കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും ഒന്നേ കാൽ മീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടി വരും അതിന് ഒരു മീറ്റർ അറുപത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില ഓക്കെ ഇത് സ്വിച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു കത്രി മതി കത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിങ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റാക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതിന് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ സ്വിച്ച് ഫിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഫിറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കാം അത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററികൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനോട് കുറിച്ച് മിനിമോളിന് ഹെൽപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവും ഈ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യും കൈ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് പിടിക്കുക പിടിക്കും 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 ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ബാറ്ററി കണക്റ്റഡ് ആയി പിന്നെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസ് പോസ് ഓക്കെ ബാറ്ററി തമ്മിൽ പിന്നെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൻഡ് പിടിച്ച് ചുറ്റി കൊടുക്കാം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബോഡി ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ഓൺ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാറ്ററികളെ എന്ത് ചെയ്യാം ബാറ്ററികളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് അങ്ങ് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആയ ഈ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാറ്ററി കണക്ഷനായി ബാറ്ററി നമ്മളിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതിന് ഇൻഷുറൻസ് ടാപ്പ് ചുറ്റി പുറത്ത് നിന്ന് ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും ട്വൽവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ ഇതാ അന്താ സൈക്കിളോ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് പോയിന്റ് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വർക്കായി അപ്പം അതുകൂടി ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ബെൽറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടിക്കാം സ്വിച്ച് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തു ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ അകത്താക്കി ഇനി എൽ ഇ ഡി ബെൽറ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യാ വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയായിട്ട് നോക്കി ശേഷം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം പരമാവധി സെൻ
Okay.